የዩ አካባቢዎች በመንግስት ዕቅና ሳይሰጣቸው ተሰቅለው የሚገኙ አርማዎችና ሰንደቅ አላማዎች ባስቸኳይ እንዲነሱ ሲል የደቡብ ክልል ግዚያዊ ኮማንድ ፖስት አስተነቀቀ የዋሳው የዶቸበለ ዲ.ደብሊው ወኪል ሽዋንግዛ ወጋየው ኮማንድ ፖስቱ ዛሬ በክልል መንግስት ራዲዮ ጣቢያ አማካኝነት ያስተላልፈውን ማሳሰቢያ ደቅሶ እንደገለጸልን በክልል ዋንዳንድ ዞኖችና ወረዳዎች በሕግ የማይታወቁ አርማዎችን ሰንደቅ አላማዎችን ባነሮችንና የአድራሻ ማስተዋቂያዎችን ማለትም ታፔላዎችን የሰቀሉ አካላት ከዛሬ ጀምሮ ባሉት ሁለት ተከታታይ ቀናት ውስጥ ባስቸኳይ እንዲያነሱ ሲል አሳስቧል በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የክልሉን ህጋዊ ሰንደቅ አላማ በማውረድና የመንግስት ተቋማት የአድራሻ ማስተዋቂያዎችን በመንቀል በመትኩ ዕቅና ይለላቸውን የመትከል ሙከራ ወጭ ማከናወናቸውን ኮማንድ ፖስቱ በመግለጫው አስተውቋል በመሆኑም ህገወጥ የሆኑ አርማዎችን ሰንደቅ አላማዎችንና ያድራሻ ማስተዋቂያዎችን በተሰጠው የሁለት ቀናት የጊዜ ገደብ ውስጥ ማንሳት ህጋዊ የሆኑትን ባስቸኳይ ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ ሲል ኮማንድ ፖስቱ አሳስቧል በተጨማሪም መግለጫው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በክልሉ ሁሉም ዞኖች ወረዳዎች በከተሞችና በቀበሌዎች የመስተዳደር ክልል ውስጥ የሚገኙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የግል ተቋማትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ትክክለኛ የአድራሻ ማስተዋቂያዎችን ማለትም ታፔላዎችንና ህጋዊ የክልሉን ሰንደቅ አላማ ብቻ እንዲጠቀሙ አመልክቷል እንዲሁም በተለያዩ የህትመት ውጤቶች የተዘጋጁና በሕግ የማይታወቁ አርማዎችና ሰንደቅ አላማዎችን መልበስ ይዞ መዞር መስቀልም ሆነ መለጠፍ በጥብቅ እየተከለከለ ነው ሲል አስተውቋል በተጠቀሰው ቀናት ውስጥ መመሪያውን ተፈጻሚ በማድረጉ በማያድርጉ ግለሰቦች ተቋማትና ድርጅቶች ላይ በየደረጃው የተዋቀረው ኮማንድ ፖስት አማካኝነት ህጋዊ ርምጃ ይወሰዳል ሲል አስጠንቀቋል በደቡብ ክልል የሐዋሳና የወላይታ ሶዶ ከተሞችን ጨምሮ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በክልል መደራጀትን ለመጠየቅ በተዘጋጁ ሰልፎች ላይ ለወደፊቱ ለሚመሰርቷቸው ክልሎች በሰንደቅ አላማነት ሊያገለግሉ ይችላሉ በሚል ያዘጋጃቸው አርማዎች ሲያውለበልቡ እንደነበረ አይዘነጋም በተለይ በሲዳማ ዞን ከባለፈው ሐምሌ 11 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ ወዲህ በዞኑ የሚገኙ አንድ አንድ ወረዳዎች መስተዳደር ጽፈት ቤቶች የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚሉ የአድራሻ ማስተዋቂያዎችን በጎዳናዎች በመትከል በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴ አውታሮች ያሰራጩ እንደሚገኙ ይታወቃል ከሰኔ 15 ያማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ግድያ ጋር በተገናኘ ተጠርጥሮ በስር ላይ የሚገኙት እነ ብርጋዴል ጀነራል ተፈራማሙን ጨምሮ 53 ሰዎች ጉዳይ በፍርድ ቤት መታየት ጀመረ ፖሊስ ስካውን የ28 የምስክሮችን ቃል መቀበሉን የሰነድና ቴክኒክ ማስረጃዎችን መሰብሰቡን አመልክቷል እንዲያም ሆኖ ሌሎች ምስክሮችን ቃል ለመቀበል ሆነ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ ተጨማሪ የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ጠይቋል የተጠርጣሪ ተበቆች ባንጻሩ ደንበኞቻቸው ለማጉላላት ነው በሚል በመቃወማቸው ፍርድ ቤቱ ግራቀኙን በማድመጥ የተጠየቀውን ተጨማሪ ጊዜ ውድቅ ማድረጉን ከባህር ዳር ዘጋቢያችን ዓለም ነው መኮንን በላከልን ዜና አመልክቷል ከሰኔ 15ቱ ያማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ግድያ ጋር በተያያዘ የተጠርጣሪዎችን መዝገብ ሲመረምር የቆየው የባህር ዳር ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት በነብርጋዴል ጀነራል ተፈራማሞ መዝገብ የ53 ተጠርጣሪዎችን የመርመራ ሂደት ዛሬ ተመልክቷል አካባቢው እጅ ከፍተኛ የጸጥታ ቁጥጥር ተደርጎበታል ወደ ቀኝና ወደ ግራ የሚወስዱ የአስፋልት ጎዳናዎች በፖሊስ ተሽከርካሪዎች ተዘግተዋል በጸጥታ የተሰማራው የጸጥታ ኃይል ቢሆን ቁጥሩ በጣም በርካታ ነው የመርመራ ሂደቱ የሚካሄድበት የባህር ዳር ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ጅግ ጠባብ ከመሆኑ አንጻር ተጠርጣሪዎቹ ተጠባብቀው ቆመዋል የለቱን የመርመራ ሂደት የሚከታተሉት ዳኛ ፖሊስ ባለፉት 10 ቀናት ያከናውናቸውን የሰነድና የሰው ምስክሮች የደረሰበት ሁኔታ እንዲያስረዳ ጠየቁ ፖሊስ እስካሁን የ28 ምስክሮችን ቃል መቀበሉንና የሰነድና የቴክኒክ ማስረጃዎችን መሰብሰቡን ጠቅሶ ይሁን እንጂ የሌሎች ምስክሮችን ቃል ለመቀበልና የስልክ ምልልሶችን ከኢትዮ ቴሌኮም እንዲሁም የአሻራ ማስረጃዎችን ከፌደራል ፖሊስ መቀበል ስላልቻልኩ ተጨማሪ 
14 ቀናት የጊዜ ቀጥሮ ይሰጠን ሲል ፍርድ ቤቱን ጠይቋል የተጠርጣሪዎች ጠበቆች በበኩላቸው ጉዳዩን ለማራዘምና ደንበኞቻቸው ለማጉላለት የታሰበ እንጂ እስካሁን የተሰበሰቡ ማስረጃዎች በቂዎች በመሆናቸው ተጨማሪ የጊዜ ቀጥሮ አያስፈልግም ሲሉ ተቃውሞዋል የሁለቱንም ወገኖች አስተያየት ያዳመጠው የባህር ዳር ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ፖሊስ የጠየቀውን የተጨማሪ የጊዜ ቀጥሮ ውድቅ በማድረግ መርማሪ ፖሊስ መዝገቡን ለአቃቢ ህግ እስከ 2013 2011 ዓ.ም ተመረጥ እንዲያስረክብ ተዛሰቷል በተጠቀሰው ቀን ውስጥ አቃቢ ህግ ክስ እንዲመሰረትና ታራሚዎችም ማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ፍርድ ቤት ወስኗል በሰኔ 15 ጥቃት በአማራ ክልል ድርጊቱን ፈጽመዋል ተብሎ የተጠረጠሩ 218 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ሁለው ጉዳያቸው ሲጣራ ከቆየ በኋላ አብዛኞቹ መፈታታቸው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብራዳሙ ሰሞን ግልጽ ነበር ሆኖም ድርጊቱ ውስብስብና የሚሳሳብ በመሆኑ ተጠርጣሪዎች አሁንም እየተያዙ እንደሆነ ከዶክተር ቬሌ ሬዲዮ ጋር በነበራቸው ቆይታ አመልክተዋል የተጠርጣሪ ቁጥር አንዴ ጀምራ እንዴ ቀንሳ ግን አሁን አጥቃለስተው ይቀንሳ ብዙ ለምሳሌ በመጀመሪያው ላይ ተጠርጥሮ ተይዞ ከነበሩት 113 የሚሆኑ ፈተናል ከዛ በኋላ እንደገና 57 ፈተናል ደምረው እነኚህ ይዛቸው በጣም ትንሽ ናቸው ምን ለቀው ግን ብዙ ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ጀነራል አሳምነው ጽየ ምርቶታል በተባለውና የኢትዮጵያ መንግስት መፈንቅ ለመንግስት ብሎ በጠራው ድርጊት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት ዶክተር አምባቾ መኮነንና ሌሎች ሁለት ከፍተኛ የክልሉ ባለስልጣናት እንዲሁም ከቀናት በኋላ ደግሞ የድርጊቱ ጠንሳሽ ናቸው የተባለው ብርጋዴል ጀነራል አሳምነው ጽየ መገደላቸው ይታወሳል